Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin Wi-Fi güçlendiricisi nasıl kurulur ve gerçekten işe yarıyor mu ona bakacağız. Bu Wi-Fi güçlendiricisi modemin markasından bağımsız olarak tüm modellerde kullanılabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi sadece modemin çekim mesafesinde bir yeri konumlandırmanız yeterli. Modemden aldığı sinyali güçlendirerek sanki modemin kendisi gibi Wi-Fi ağını yeniden dağıtıyor. Tekrarlayıcıyı satın aldığım linki açıklama arkasından ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlıca cihazın kurulumuna ve kutu içeriğine geçelim. Evet şu an menzil genişletici bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Evet kutu içerisinden sadece cihazın kendisi çıkıyor. Şöyle iki tane anteni bulunuyor. Burada cihazın bağlı olduğu zaman yanan bir lambası bulunuyor. Alt bölümden ise cihaza reset atabiliyoruz. Şimdi en basit şekilde bu cihazı evimizde nasıl kurarız ona bakalım. Evet bu şekilde bir adaptörle prize takıyoruz. İlk defa açtığımız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi turuncu bir lamba yanıyor. Bu da bulunabilir olduğu anlamına geliyor. İlk önce telefonumuza Mi Home uygulamasını yüklüyoruz. Uygulamanın linki açıklamalar kısmında mevcut. Mi Home uygulamasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi Mi Home uygulaması açıldı. Buradan yeni bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Ancak ilk başta bu üst taraftaki Çin kısmını değiştirip Türkiye olarak ayarlamamız gerekiyor. Evet Türkiye olarak ayarladık. Buradan yeni bir kullanıcı açmamız gerekiyor. Burada kayıtlı kullanıcı kısmı yazmışlar. Çevirde bir hata var galiba. Buradan kayıtlı kullanıcıya basıyoruz. Buradan e-posta adresimizi giriyoruz. Evet, mi hesabı oluşturun kısmına basıyoruz. Buradan şifremizi giriyoruz. Evet, mailimize bir aktivasyon kodu gönderdi. Bu aktivasyonu yaptıktan sonra hesabımız hazır. Ben daha önceden kendi profilimi kullandığım için burada gördüğünüz gibi artıya bastığım zaman buradaki şu an bu cihazı göremiyorum. Çünkü ben bunu göremememin sebebi benim profilim Türkiye profiliydi. Bu cihazı görebilmemiz için profilimizi bölge kısmını Çin olarak ayarlamamız gerekiyor. Evet şu an Çin olarak ayarladım. Evet gördüğünüz gibi Çin olarak ayarladıktan sonra tekrar artı düğmesine basıyorum. Ve buradan şu alttan 3. Lightning'in altındaki seçeneğe, seçeneğe basıyorum. Ve aşağı doğru gittiğim zaman şuradan gördüğünüz gibi Mi Wi-Fi Repeater olarak seçenek karşıma çıktı. Buradan basıyorum. Ve buradan işlemi onaylaya basıp buradan kendi Wi-Fi şifremi yazıp sonrakine basıyorum. Wi-Fi ayarlarına gide basıyorum. Buradan bu Xiaomi Repeater'a basıyorum. Şu an telefonum tekrarlayıcıya bağlandı. Tekrar uygulamaya geliyorum. Uygulama telefonuma bağlanıp Uygulamada bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyor. Evet şu an gördüğünüz gibi mavi bir ışık yandı. Bu da cihazın şu an aktif olarak çalıştığı anlamına geliyor. Ve bağlantım gerçekleşti. Buradan bir oda seçebiliyoruz. Buradan cihaza özel bir isim verebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihazın kurulumu gerçekleşti. Buradaki ayarlardan en yukarıdaki ayarı açtığımız zaman bu tekrarlayıcı bizim ağımızın aynı ismiyle interneti yayıyor. Bu alttaki seçenekten ise bu ağa ayrı bir isim ve ayrı bir şifre verebiliyoruz. Buradan bu tekrarlayıcıya kaç tane cihazın bağlı olduğunu görebiliyoruz. Çok fazla bir ayar seçeneği mevcut değil. Bu şekilde bu cihazı kullanmaya başlayabiliriz. Eğer bu cihazı farklı bir modemde kullanmak istiyorsak da altında bulunan reset düğmesine bastığımız zaman fabrika ayarlarına dönüyor. Ve farklı bir modemde de kullanabiliyoruz. Evet cihazın kurulumu bu kadar basit. Şimdi cihazın hız testine bakalım. Bu Wi-Fi tekrarlayıcı sizin de görebildiğiniz gibi modemin en az çektiği 30 metrelik bir mesafeye konumlandırdım. Yani bu noktada modemim en az çekiyordu. Ve burada yaptığımız testinde sizin de gördüğünüz gibi 2-3 megabitlik bir hız farkı oluştu. Bu da aslında mesafede göz önüne alındığında gayet iyi bir hız. Ben de bu cihazdan bu kadar iyi bir performans beklemiyordum açıkçası. Bütün modemlerle uyumlu olması, 300 megabite kadar hızı desteklemesi, 64 farklı cihazın bağlanabilmesi ve uygun fiyatıyla bence fiyatının hakkını veren bir ürün olmuş. Satın aldığım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Cihaz hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.